E aí, pessoal, aqui é o Joko e agora eu vou falar um pouco sobre os novos tiers e as mudanças que vão ter na ranqueada para a próxima temporada. Para o pessoal que vem acompanhando, foram anunciadas três grandes mudanças para as filas ranqueadas na próxima temporada. Das três, uma eu vou falar mais hoje, que é a criação de novos tiers e quais as repercussões disso, tanto o que a Riot espera e coisas que a Riot não espera. A outra mudança são as partidas de placement, as de colocação, aquelas dez primeiras que você joga. Mudar e mudar bastante. E a última, mas não menos importante, que é você escolher o seu MMR, atrelar o seu MMR e a sua posição a uma posição em jogo. Essa última que eu falei, ela é talvez a mais confortável de todas, porque ela resolve diversos problemas que o LoL tinha em relação a pessoas que não eram da role caindo na role. Mais clássico exemplo é quando você é um suporte e cai numa role de carry. Você caiu no alto fio ou você caiu ali como secundária, felizmente no mid. E você acaba comprometendo a experiência de todo mundo, inclusive do seu jungler, por causa disso. Outra coisa que acontecia de forma bem comum, que o pessoal do meu time, os suportes, os dois falavam bastante, era que às vezes caía um AD que não era AD no time deles. E eles sabiam disso. E acabava que a laning phase ficava horrível e comprometia a experiência como um todo. Você vai jogar para um cara que é o AD, só que o cara não é meio AD e às vezes o cara... Não é tão bom realmente com a posição. E a fila fica bem comprometida. A experiência de todos fica bem ruim. Então essa mudança realmente é uma mudança que veio pra, pra bem. Vai, vai ser positiva de todos os jeitos. Não consigo ver sendo negativo de quase nenhum. Vai privilegiar realmente quem tá jogando direitinho na sua role. A outra mudança das placement matches é que você... Agora quando tiver suas partidas de colocação. Você vai começar num elo e você só vai ganhar ponto de, ponto de liga por partida. Tipo, se você perder, você não perde nada, você vai jogando e vai ganhando até uma hora que você para no seu elo. Então é uma mudança assim, que muda a maneira como você encara o ranked no começo e que é menos frustrante depois de jogar as 10, porque você vai ver a sua progressão. Porque antes meio que você jogava e jogava, sei lá, você ganhava 9, ganhava 10, e pegava um elo tipo, igual da temporada passada. Não tinha uma sensação de progressão. Então é mais isso. Agora, sobre os novos tiers, assim por dizer... Eu tenho uma imagem bem elucidadora aqui, ó, que você vai ver quais são os novos tiers. Eu tenho aí o tier madeira, terra, areia, plástico e papel. E o tier bruxão, que é o, o mais interessante de todos. Brincadeiras à parte, os tiers novos que a gente vai ter, eu vou até cortar aqui para ficar mais fácil, são apenas esses quatro aqui. Esses quatro não, esses dois, mais os cinco que já tinham. E são o tier grão-mestre e o tier ferro. Então o Grão Mestre ele é antes do desafiante, opa, ele pegaria antes do desafiante, aqui do desafiante para baixo, vou mostrar na imagem da Riot fica mais fácil. Então você vai ter o desafiante que você mantém, o Grão Mestre que é o novo tier, que é esse vermelho aqui, o Mestre igual antigamente, diamante, platina, ouro, prata, bronze e o ferro. Qual que é a ideia? Você pegou as duas extremidades e adicionou um novo elo para ela. Vamos começar pela parte de baixo. Primeiro que o bronze ele já é conotado no LoL como uma coisa terrível, uma coisa ruim, uma coisa com falta de habilidade. As pessoas parecem que brincam muito de, ah, você parece estar tá jogando que nem bronze. Tipo, isso é uma coisa que já está no LoL e eles querem tirar porque é um preconceito muito grande. E a maior parte da player base do LoL está entre esses três elos aqui. Ó. A maior parte das pessoas está entre bronze, prata e ouro. Mais precisamente entre prata e ouro. Nada contra se você é bronze, tá? todo mundo tem... Tem os seus momentos. Pensar que o bronze é o que mais pode subir ou o que mais podia, né? Agora vai ter o ferro. E o ferro é esse caminho para as pessoas que estão iniciando o LoL ou que realmente afundaram tanto que não tem para onde afundar. Só que, olhando assim, parece que vai ficar uma escalada muito mais difícil até o topo. Mas não é bem assim. Porque além da mudança de adicionar o grão-mestre e o ferro, a Riot vai também reduzir o número de ligas em cada um em um. A gente vai chegar nisso já já. Mas ainda falando do ferro. O ferro, então, ele tira a conotação de ser do bronze ser tão o pior de todos. E ferro é uma coisa que não tem tanta conotação real, na vida real, relacionada a isso. Tipo, uma cultura muito ocidental nossa que o bronze, ele é ruim. Tipo, uma medalha de bronze numa Olimpíada quer dizer que você é o terceiro melhor no mundo em alguma coisa. Então, na teoria, isso deveria ser uma coisa boa. Mas, infelizmente, a cultura ocidental moderna vê isso como algo muito ruim. Ele só tem olhos para quem é 
o top 1, o melhor, etc, etc. Nem pro prato eles têm muito, muito glamour envolvido. Então o ferro ele tira um pouco disso aí também, dessa conotação do dia a dia, do bronze ser ruim. E vai fazer com que as pessoas que têm um nível mais baixo consigam poder subir uma liga. Porque antigamente, realmente, os bronzes não conseguiam subir, tinha alguns bronzes não conseguiam subir, agora o cara pode subir do ferro pro bronze, meio que diluiu um pouquinho aí nesse sentido. Mas talvez a mudança mais interessante seja da criação do Grão Mestre, que é uma posição acima. É uma posição que vai estar, tá, obviamente, acima do Mestre, faz todo sentido. E, além de estar acima do Mestre, ela é uma posição que vai dar direto acesso ao desafiante. Qual que é a ideia das filas ranqueadas como um todo? É onde a Riot faz a conexão entre o jogo casual, que está nas partidas de normal game, jogos com os amigos, e o jogo competitivo. E bem aqui no meio a gente tem a ranqueada. Então, qual que é a ideia? A ranqueada ela vai ser a porta de acesso, a porta de contato de alguém que não tem nada a ver com o competitivo e o competitivo em si. Como que isso funciona? Geralmente quando você está no high elo, você está jogando com pro players, eles estão vendo o seu nível de habilidade, eles estão vendo o que você está fazendo, você chama atenção, conversando entre si, e você também está evoluindo junto com eles, jogadores que jogam literalmente o dia inteiro na vida deles. Então, faz todo sentido que essa seja a porta de acesso, e que seja algo que seja bem mantido, que seja, que seja curado no dia a dia. Assim, a Riot sempre tem muito cuidado com a fila ranqueada por causa disso. É como ela entrega competitivo para a pessoa casual, para quem está em casa, para quem assiste campeonato. Chega perto do competitivo como? Com a ranqueada. Então o que vai acabar acontecendo? Primeiro, que você vai ter um diferenciamento muito maior do Challenger para o Diamante, Realmente é esperado que os desafiantes não peguem pessoas diamantes nas suas filas, como às vezes acontece hoje em dia, já que vão ter dois elos inteiros abaixo. Outra coisa também é que o mestre e o diamante vão ter uma diferença muito maior, que é o condizente. Tipo, você pega algum challenge de 800, 900 pontos, essa pessoa com certeza tem muito mais habilidade do que um mestre que acabou de chegar com 300. O gap é muito maior, mas acaba não aparecendo porque eles caem na mesma fila. Então agora você vai ter uma diferenciação, você vai ter um grão mestre ali no meio, que faz todo sentido. E o grão mestre também, querendo ou não, vai diluir um pouco mais a parte de cima, assim que as partidas sejam mais justas. O pulo do gato, talvez a grande ironia disso aqui, é que se você olhar com cuidado, você vai perceber que na verdade a Riot está apenas remanejando as pessoas, e não aumentando ou diminuindo. Antigamente você tinha zero, pessoas no, zero tias no ferro, 5 no bronze, 5 no prata, 5 no ouro, 5 no platina, 5 no diamante. 1 um no mestre, não tinha grão mestre, tinha desafiante. Então você tinha 27 colocações que iam do bronze 5 até o desafiante. Agora, a Riot diminuiu em 1 um todas as colocações normais. O que, que significa? Que o ferro vai entrar tendo 4 divisões, do ferro 4 ao ferro 1. Um, bronze 4 ao bronze 1. Um. Isso também é bom porque não existe mais bronze 5 nem diamante 5. O bronze 5 e o diamante 5 eram considerados dois elos de pessoas afundadas. O bronze 5 era o pior dos piores. E o diamante 5 tinha um gap muito grande com o resto do diamante. Até a expressão que se usava era diamante 5 afundado. Eram essas três palavras em sequência. Já vi muita gente chamando outras pessoas disso. É bem feio, bem chato. E o pior, acontece mesmo. Às vezes o cara subiu para o diamante, ele deu tudo dele para isso e não consegue climbar mais e fica ali no diamante 5 para sempre frustrado. Então não existe mais 5, existe 4. E isso, como você vai ter 6 ligas de 4, isso são 24 tias, do ferro até o diamante. Mais o mestre, grão mestre e desafiante, que totaliza também, olha só, 27 tias. Então, na realidade, para você chegar do pior tia, que seria o ferro 4, até o challenger, você vai ter que subir 26 tias, 26 posições na tabela. Que é a mesma coisa que antes do bronze 5 para o desafiante. Então, no fundo, no fundo, o que a Riot fez? Ela diluiu mais as duas pontas da tabela, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima, para fazer com que essas discrepâncias fiquem mais fáceis de controlar. O que eu acho disso? Eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a Riot está indo na direção correta, principalmente por causa das partes de cima da tabela. É realmente complicado para o jogador profissional lidar com isso no dia a dia, de jogar com pessoas que estão muito abaixo do nível dele, como também é muito difícil para as pessoas que estão abaixo do nível do jogador profissional lidarem com isso. Qual que vai ser a grande sacada e talvez a... a coisa mais legal disso aqui? É que vai parecer que você está jogando uma nova fila ranqueada. E isso a Riot ganha, é o que faz o jogo deles estar tá? há oito temporadas competitivas indo bem. 
vai parecer uma experiência nova, uma experiência fresh, por assim dizer. Então, você não vai mudar só a pick, não vai mudar só o mapa. Você vai mudar também a maneira como a ranqueada funciona. Então, eu acredito que vai trazer novos jogadores e vai começar a corrigir um tanto das coisas horríveis que aconteceram esse ano em relação a esportes e balanceamento. Bom, a maior mudança está vindo pela melhor. Se tem alguma coisa que você acha que eu não vi ou discorda, deixe seu comentário logo abaixo, isso é muito importante para mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.